E aí galera, beleza? Meu nome é Gabriel e hoje eu vou falar 5 carros que já saíram de linha e que deveriam voltar a ser fabricados, porque eles deixaram muitos fãs e com certeza esses fãs queriam que esses carros voltassem a ser fabricados. Então, deixa aquele like, me segue no Instagram, arroba Mafia Underline Automotiva, se inscreve se ainda não for inscrito e bora pro vídeo! Em quinto lugar, nós temos o Chevrolet Chevette. Esse carro é bem especial e único, porque até hoje nós não temos um outro carro que tenha uma configuração parecida com a dele, tá? Que é um carro popular, levezinho e com tração traseira, tá? A tração traseira no Brasil tá bem escasso, tá? Então, é um carro que eles poderiam nem que lançasse com outro nome, tá? Só que fosse com uma configuração parecida, já tava legal. Ele foi vendido de 1973, então é bem antigo, até 1993, tá? Nessa época ele já tava bem defasado, porque não tinha uma versão com direção hidráulica, tá? Então isso aí nessa época já era bem ruimzinho, né? Mas aí eles pararam, beleza, o carro vendeu até que por bastante tempo e venderam um milhão e 200 mil unidades aproximadamente aqui no Brasil, tá? Então vendeu muito e por isso que tem muito por aí com preço bem barato. Só que esses carros estão ficando velhos, vai começar a sumir uma hora e eles vão valorizar bastante, principalmente os que estão em bom estado, tá? Então é isso aí, como eu falei, não tem nada na categoria e seria bem interessante se ele voltasse a ser vendido. Em quarto lugar nós temos o Chevrolet Vectra, esse carro sem dúvida tem uma legião gigantesca de fãs, tem muita gente que tem esse carro até hoje, tá? Ele foi vendido de 1993 até 2011. Na época ele substituiu o Monza e ele conseguiu fazer isso com maestria, tá? O que eu posso falar desse carro é que eu recomendo que você evite a versão automática, porque ela costuma ter uma tensão mais cara, tá? E ele foi substituído pelo Cruze, só que não foi muito legal isso aí, porque o que o Vectra fazia era ser um carro sedã, que não era tão caro assim, que tinha uma atenção extremamente barata, tá? Então, nenhum outro carro conseguiu fazer isso hoje, então por isso que eu acho que seria interessante o Vectra voltando. Em terceiro lugar, nós temos a Volkswagen Paraty. Esse carro é lendário. Para quem não sabe, a Paraty nada mais é do que um Gol um pouco mais comprido. Foi vendida de 1982 até 2012, então durou muitos anos aí sendo vendida. Foi usada até pela polícia e foi substituída pela Space Fox, o que vamos falar a verdade, não é a mesma coisa, né? A Space Fox era mais ogra, né? Então, infelizmente, as peruas estão acabando aqui no Brasil, tá? E eu achava a Paraty realmente um carro muito bonito. Em segundo lugar, nós temos o Chevrolet Corsa, que é um carro que eu recomendo bastante e eu gosto muito, porque ele tem uma manutenção muito barata mesmo. Ele foi vendido de 1994 até 2015, então também teve vários anos aí em qual ele foi vendido. Ele veio com a função de substituir o Chevette, na questão de vendas ele fez isso muito bem. Depois ele foi substituído na época pelo Sonic, tá? Só que o Sonic também não deu muito certo, daí hoje em dia mais ou menos seria equivalente a um Onix, alguma coisa assim, o substituto dele. Só que... Não dá tão certo isso porque o Corsa tinha umas versões muito especiais e algumas muito mais fortes do que a versão 1.0, tá? Isso já não acontece tanto com o Onix, a versão mais esportiva do Onix é mais de adesivo, né? Não tem tanto uma motorização. Já as versões esportivas do Corsa realmente eram bem mais fortes. Em primeiro lugar, nós temos o Fiat Maré. Calma, é brincadeira, ninguém quer que comece uma terceira guerra mundial. Em primeiro lugar, nós temos o Volkswagen Santana. Muitos dizem que até hoje ninguém conseguiu fazer um carro tão confortável quanto Santana. Também com aquela suspensão mega alta que parecia que ia decolar, né? É, conseguiu deixar o carro mega confortável, só que dizem que também não tinha uma boa estabilidade em alta velocidade. Então é bem controverso isso. A suspensão do Santana realmente era um destaque na questão do conforto. Ele foi fabricado de 1980. 84, então é bem antigo, até 2006. Isso aqui no Brasil, porque na China, se não me engano, é vendido até hoje. Claro que tem outras versões com outros modelos, tem a versão antiga também, tá? Então é um carro que com certeza pelo mundo inteiro foi muito querido, porque tinha uma manutenção bem barata e era um carro extremamente confortável e confiável. 
É isso aí, esse foi o vídeo. Lembrando que se você não concordou com o carro dessa lista ou acha que faltou um carro nessa lista, é só você deixar o seu comentário aí embaixo e junto com o seu comentário deixar o like no vídeo. Quem sabe eu não faço uma parte 2 aí, então deixe bastante like. Eu espero que você gostasse vídeo e deixado aquele gostei. Então, falou!